Hi, and welcome to Federal Bank Let's Talk. Today, we have with us a very special guest, a socially concerned entrepreneur and an expert Ayurveda physician known for his innovation and research in the field of Ayurveda. Here I am at the Dhatri corporate office, and with me, Dr. S. Saji Kumar, Chief Physician and MD, Dhatri Group. Let's talk. വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഷെയറും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു മൈൻഡ് ഷെയറും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ധാത്രി അതിനെങ്ങനെ സാധിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് ബിഗർ ഗോൾസ് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലും നമ്മളുടെ കേപ്പബിലിറ്റിയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും അതനുസരിച്ചുള്ള ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആർക്കും സാധിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി മീ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ വളർച്ച എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ആയുർവേദ രംഗത്തേക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ നന്മ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും അത് എത്ര കണ്ട് ലോകത്ത് മൊത്തമുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു 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 ആ ഒരു സന്ദേശം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ് കാരണം അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ആയുർവേദം നമുക്ക് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് സ്നേഹം വളർത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് നന്മ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് കാര്യം ഇതൊരു ലൈഫ് സയൻസ് ആണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് അത് നമ്മൾ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ തലത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ തലത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരിക ലെവലിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദത്തിനകത്ത് ആ ഒരു സാധ്യത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിത്തത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് യൂണിയൻ തലത്തിൽ ഞാൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള എല്ലാ തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ നമുക്കൊരു ലീഡർഷിപ്പിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് ഞാൻ അവിടെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ജനങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകാൻ വളരെ വളരെ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കാലയളവിൽ പലപ്പോഴും കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ട നാട്ടറിവുകളും കേട്ടറിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള താളികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല അറിവുകളും എത്ര കണ്ട് ഇന്നത്തെ രീതിക്കനുസരിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് മൈൻഡ് ഒരു പക്ഷേ അപ്പൂപ്പൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ കേട്ടു പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പലതും ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാ
ഈ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിലുള്ള വിജയിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും തമ്മിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വിജയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് രോഗികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നൽകാൻ പറ്റും എന്ന് തുടങ്ങിയ ഉപദേശങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ പലതും തമ്മിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിസർച്ച് മൈൻഡ് എനിക്ക് അന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പലപ്പോഴും ഈ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധാത്രി എന്ന ബ്രാൻഡ് രൂപം അത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ധാത്രിയെ നറിഷ് ചെയ്യാനും നിർച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനിയും ഒരുപാട് ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാം എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഇതുവരെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വരുന്ന ഒരു വൈദ്യന്മാരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മാറിയെന്ന് പറയില്ല എന്നാലും അതിൽ നിന്നൊരു വലിയൊരു ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവാനുണ്ടായ പ്രചോദനം എന്താണ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ബിസിനസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ബിസിനസ്സിന് നമ്മുടെ കേരള സമൂഹം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹം കണ്ടിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത്ര നല്ല രീതിയിലായിരുന്നില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ഒരു 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 ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് അതായത് നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് സൈഡിൽ വളരെ നല്ല നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എത്തിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിസിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കൊരു ഒരു പക്ഷേ റെസ്പോൺസിബിൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബട്ട് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബിക്കോസ് വി ക്രിയേറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത് കെയർ സൊല്യൂഷൻസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബേസിക്കലി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും റെസ്പോൺസിബിൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോൺസിബിൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റെന്തിനെക്കാട്ടിലും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ധാത്രി ആയുർവേദ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിനെ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആയുർവേദം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കോൺക്ലേവ്സ് നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെൻ വി സെർവ് പീപ്പിൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഫീൽ ഹാപ്പിനെസ് പ്രത്യേകിച്ചും ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് വി ഹാവ് ടു സെർവ് പീപ്പിൾ ഈ ധാത്രി എന്ന പേരിൻ്റെ ജനസിസ് എന്താണ് ധാത്രി അമ്മ ഭൂമി പിന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ നെല്ലിക്ക എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനകത്ത് ഈ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ധാത്രിയെ കണ്ടത് കാരണം അൺകണ്ടീഷണൽ ലൗ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് മാത്രമേ ഒരു നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് കിട്ടത്തു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ നന്മകളും ഒക്കെ എത്രമാത്രം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അവയർ ആണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ആയുർവേദത്തെ കാണുന്നത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അല്ലെ കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പലപ്പോഴും പത്യം കൂടുതലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ചികിത്സാ രീതികൾ പലപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരുപാട് ദിവസം പത്യം ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് അത്ര ടേസ്റ്റി അല്ലാത്ത ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും
പ്രൊഡക്ട്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുഖക്കുരും കറുത്തപാടുകളൊക്കെ മാറ്റുന്ന ഫേസ് പാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഹെയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ ഓയിൽസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഹെയർ കെയർ ക്രീം ഉണ്ട് അതായത് ഓയിലിൻ്റെ തന്നെ നമ്മളൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോം ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷാംപൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹെയറിൻ്റെ എല്ലാ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണെങ്കിലോ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെയർ കെയർ ക്യാപ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റിസ് ഇന്ന് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് തന്നെ ഭീഷണി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ തന്നെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു 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 ഡിസീസിൽ ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഞങ്ങൾ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡയബറ്റിസിനെതിരായിട്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാർ അഗൻസ്റ്റ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ എത്ര കണ്ട് നന്നായിട്ട് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും ഡയബറ്റിസിന് എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ലൈനിലുള്ളവർ ഡയബറ്റിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ മേഖലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇതൊരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഡയബറ്റിസിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളെ പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു കൂട്ടായ്മയെ കൂടെ തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനൊരു അതിന് അതിനൊരു ഒരു നമുക്കൊന്ന് അതിന് മുമ്പോട്ട് എടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലതായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വാർ അഗൻസ്റ്റ് ഡയബറ്റിസ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായ ഫോർമുലേഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസും ഡാറ്റാസും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൂവൻ ആയിരിക്കണം അത് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസും റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് വർക്ക്സുകളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ പേറ്റൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ധാത്രിയുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സുകളും നമ്മൾ പേറ്റൻ്റ് പേറ്റ് ചെയ്ത് പേറ്റൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകളാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് റിസർച്ചിൽ ഇന്നോവേഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയർ ഓൾഡ് സയൻസ് ഇന്നത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഡിലൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ടാസ്ക് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മോഡേൺ കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിലും അതിന് അതിന് ഒരു 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 അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ആയുർവേദ പ്രൊഡക്ട്സിന് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ നന്മ അല്പം പോലും കളയാതെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഒരു 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 നല്ല ചാൻസ് എ ബി എസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്താണ് എ ബി എസ് നമുക്കറിയാം ആയുർവേദം ബ്യൂട്ടി സ്ലിമ്മിങ് ഇതാണ് എ ബി എസ് എ ബി എസിൽ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന പല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനും പരിഹാരമാണ് എ ബി എസ് കാരണം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആയുർവേദം നമുക്ക് ഈ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയ
എന്താണ് ആ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് വളരെ നന്നാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു മെതഡോളജിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എ ബി എസ് എല്ലാം ബ്യൂട്ടിയും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം പണ്ട് കാലങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ഈ കോസ്മെറ്റിക് അപ്രോച്ചുകൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദം ഒരു പക്ഷേ ഈ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിലനിന്ന് അവർ കൂടുതൽ ഇതിനെ ഒരു 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 ബ്യൂട്ടി ഇതിനും ഹെൽത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു രീതിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദയുടെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ടൂറിസത്തിൽ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും മസാജും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതികളിലായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഇന്നത് മാറി വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേരും ഗ്ലോബൽ തലത്തിൽ ഇതിനൊരു നല്ല അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ധാത്രി തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ചേർന്നത് സി ഐ ആയിട്ട് ചേർന്ന ഗ്ലോബൽ ആയുർവേദ സമ്മിറ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഞാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ധാത്രിയുടെ ബേസിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന് പുറത്തുപോയി നമ്മൾ സെമിനാർസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് സൗഖ്യവേദ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ത്രൂ ആയുർവേദം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പം പുറത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും കൺസേൺ ഈ എങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാം എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അവരൊരു ആയുർവേദം ഒരു നല്ല നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എക്സെപ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പുറത്ത് ആയുർവേദത്തിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആയുർവേദം അല്ലാതെ ഡോക്ടറിൻ്റെ മറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ആയുർവേദമാണെന്ന് എൻ്റെ പ്രധാന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫാമിലി ഫാമിലി വൈഫ് ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മി പുള്ളിക്കാരി മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അതൊരു അതൊരു അങ്ങനെയല്ല ബിക്കോസ് ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷീസ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സെർവിങ് പീപ്പിൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് എനിക്കുള്ളത് മൂന്ന് പേര് നിരഞ്ജന നീരജ നക്ഷത്ര ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാർ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെയധികം പ്രോമനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻ്റ് ആണ് ആയുർവേദത്തിൽ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആരിലും ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് കുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ വലിയ പ്രായമുള്ളവരായിക്കോട്ടെ അവരിലെല്ലാം തന്നെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണം കാരണം അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവർ ലേണിംഗ് ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അവർ ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് നെഗറ്റീവ് അതിൽ നിന്നകത്ത് നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡൂ ദാറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അവർ അവരിൽ അവരിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അവരെ ഒരു ഒരു സംതിങ് ലൈക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബീങ് ആയിട്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു 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 ആ മെൻ്റലി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിനെ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും സോറിയാസിന് വളരെയധികം എന്താ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ കായംകുളത്തെ നമ്മുടെ വാരിയസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് പഞ്ചർമ സെൻറ്റർ സൂര്യാസിന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ രോഗികളിലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ക്രോണിക്കായിട്ടാണ് പലരും വരുന്നത് അപ്പോഴത്തെ തന്നെ അവർ വളരെ മെൻ്റലി വളരെ വരുള്ള വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഡൗൺ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു 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 ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് അവരുടെ ഒരു എന്താണ് അവർ അവർക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അതനുസരിച്ച് ഒരു റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് സോറിയാസിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് മ
മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് ഇതൊരു നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ് അല്പം പോലും ഇത് പകരില്ല കറേജും ഒരു ബിലീഫും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു റിസർച്ചറാണ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണറാണ് ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം ഓൾവേസ് വി ഹാവ് ടു ലിസൺ വിത്ത് പർപ്പസ് അതിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ മനസ്സ് എം ടി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ നോളജ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലേണിംഗ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ മറ്റ് ബിലീവ് സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ആ കഴ ആ ഒരു ആ ഒരു കഴിവാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പാഷനായിട്ട് വരണം ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അത് അത് ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റണം അതാണ് ആ ഒരു പാഷൻ ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സഹജീവികളുടെ മനസ്സ് കാണാനുള്ള കഴിവ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് rather than doing uh, the marketing or if you see the mind of the customer mm-hmm. definitely everything will follow nammal market potential manasilakkan pattum market line namakku namak kainathu cheyanda endengile surveys um researches um ella nammal thanne cheyum pin avarku vendathu endanu nalla ariya nalla overall all the all the departments or all the other things will fall into place if you see the mind of the customer സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും അങ്ങനത്തെ പല വാല്യൂ സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർക്ക് ദൈവം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിൽ എല്ലാവരും എനർജി ഉണ്ട് ആ ഒരു എനർജിയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ എനർജിയുടെ പ്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ എനർജി ഫൈനലി ഇട്ട് ഇട്ട് ജോയിൻസ് വിത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സൽ എനർജി എന്നാൽ അപ്പം ഒരു കണക്റ്റിവിറ്റി നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ദൈവം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം സാർ ഒരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ഓൺട്രപ്രണറാണ് സാറിൻ്റെ സക്സസ് മന്ത്ര വളരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് കമ്പാഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയാം പാഷൻ വിത്ത് ലവ് പാഷൻ നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിനകത്ത് നമുക്കൊരു പാഷൻ വേണം എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പാഷൻ വേണം ആ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു വലിയ എനർജി ലെവൽ തരും എന്തിനെയും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം അതിനെ അതൊരു അത് അതൊരു സ്നേഹത്തോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിന് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് കമ്പാഷൻ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഷൂസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു വിധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേടാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഐ യൂഷ്വലി യൂസ് ദിസ് വേർഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് അതല്ല എൻ്റെ എന്താണ് ഒരു 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 എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാഷൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ക്വിക്ക് ആൻസേഴ്സ് ടു ക്വിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ മൈ ലെവൽ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വേർഡ് ദറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് യു ആയുർവേദ വാട്ട് വുഡ് സെറ്റ് യുവർ പൾസ് റേസിംഗ് വർക്ക് ദ ഫുഡ് ദറ്റ് വുഡ് ബ്രേക്ക് യുവർ സ്ട്രിക്റ്റസ്റ്റ് ഡയറ്റ് സ്വീറ്റ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ മാർച്ച് തേർഡ് വാട്ട് ടേൺസ് യു ഓഫ് ഇൽ നോട്ട് വർക്കിംഗ് മൈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് മൈ വേൾഡ് മൈ വേൾഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ധാത്രി മോസ്റ്റ് ബ്ലെസ്ഡ് മൊമെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ എനി റിഗ്രെറ്റ്സ് നോ റിഗ്രെറ്റ്സ് വൺ ക്വിക്ക് ഫേസ് പാക്ക് So you can apply Pape. Your greatest dream in one sentence. To give a leadership to the global area of the conglomerate. Or else there was so much time to pay attention to the things. Wake up at 5 o'clock. Okay. Do the exercise. Mm-hmm. Then definitely uh, eat healthy, nutritious diet.